，你迟到了。我拖吧，等着我帮你拖。林峰，我们可以聊聊吗？你都不会说话，你跟我聊什么呀？你要是再浪费时间，加上你迟到，保安今天晚上吃不消。你别这么看着我，我不觉得你爱我。我和陆林峰的孽缘，源自于两年前的一个误会。带料的酒是你送的吧？你放的火，你来灭。那晚之后，他一直合约困住了我。慌什么呀？找下家了。你要结婚啊？跟别人订婚还在我这儿暖床，谁给你的胆子？有的时候我真恨你是个哑巴。我想和你聊的就是这个，只要你说一句不，我就不去，我不结婚。你是不是误会什么了呀？咱们两个就是合约关系。可你知道的，我喜欢。你约见了，咱们两个的关系始于算计，过程也就是一场交易，很多东西下了床，不会有，也不该有。那以后没有以后，咱们两个的合约到此为止。我想找什么样的女人都有，何必跟别人共享一个呀？我要钱。里边有两百万，算是我这个前金主给你的份子钱，拿好。你和你男人不要出现在我视野里。谢谢。陆总，林小姐她……养不熟的女人罢了。无所谓，我以后不想再看他。是，呃，陆总，还有别的事。老爷子让你回老宅一趟，说是陆萧少爷的联姻对象来了。陆萧的联姻对象？陆萧的联姻对象？对，听说是林家的女孩。像个什么小门小户就想判我们俩高枝啊？陆总，您只是反对这门婚事？林家人见钱眼开不假。但陆萧天天在外花天酒地的，也有损家里形象。这事来了，正好让他收收心。我高兴还来不及呢，反对干嘛呀？那我们现在就去。再忙，我这个当小叔的也应该替我侄子把把关。好。迟到，换我电话。明晚，你是不是皮痒了？这是林曼的婚约，凭什么我替她嫁？就凭你该死的妈还躺在病房不知死活。林婉，要想你妈活命，就乖乖听话。婚姻不是儿戏，我不会嫁的。臭哑巴，你没有拒绝的资格。哼，小贱人，你居然敢瞒着我偷我林家的钱给沈书记治病，曼曼。现在打电话让医生停止治疗。好，这我自己的钱，跟林家没有任何关系。只要你还姓林，你所赚的每一分钱都是我林家的资产。求求你们，放过我妈。好啊，现在进去，替曼曼嫁人
，怎么样？想清楚了吗？我答应你们，这就对了嘛，早点听话多好。洗一个哑巴，就是私生女，能让你嫁进陆家是你莫大的福气，应该感谢麦麦的施舍。对，看他不情不愿的样子，该不会在外面有男人了吧？<笑>谁能看得上一个哑巴？就算有，也早点给我断了念想，不许再和他见面。不用你说，陆林峰已经不会再见我。时间差不多了。你妈还没死呢，别丧了一张脸，整一下再进去。别照了，美女，够漂亮了。自我介绍一下，我是你的未婚夫陆潇。啊，先声明啊，我对指腹为婚可没兴趣。接下来呢，是要跟我小叔说清楚。我小叔这人呢，现在是陆氏集团的真正话事人，连我爷爷都得看他的脸色，简直一个活生生的现世阎王。你可别不信啊！方圆十里之内生人勿近呢、啊。这么多年，我都没有见过他身边有过一个女人。真怀疑他是不是性无能啊！人齐了吧？小叔，哎。小叔，陆少，她就是我的女儿林婉。哦，嫁给我侄子的女儿就是她，是吧？啊，是是是。都先坐下吧。我没记错的话，和我陆家定下婚约的是林曼小姐，如今你换个人来。是什么意思，陆老爷？婉婉是我从小流浪在外的小女儿，我一直想弥补她。要是她能嫁给陆萧少爷，那我也就无憾了。流落在外的小女儿，是该好好补偿。但这跟阿萧的婚事有什么关系？我陆红云的孙子，也是你林家随便拿来补偿女儿的东西。陆老爷，你误会了，我不是这个意思啊。看来这门婚事，你们林家无福消受了。陆爷爷，这来人，送客。啊，幸好陆萧和陆爷爷都反对这门婚事，不然……爷爷，阿萧，我知道你一直很不乐意这门亲事。既然林家人不知好歹，爷爷会给你另寻一门好亲事。爷爷，我改主意了。我要娶她，阿萧，你的意思是，与林家的女儿成婚，是奶奶的遗愿，这门婚事，我应下了。阿萧，你要想清楚了，这是一辈子的事儿，不要意气用事。放心，爷爷，我不是随便做的决定。这人，是我让林家换的。什么？你让林家换的？不错。我与林婉早已情投意合，没想到她竟然就是林家流落在外的二小姐，这反倒省了我不少事儿。这既然人是你选，我也不必枉做恶人，择个良辰吉日，把婚期定了吧。啊，好，好，好，好，好，我不同意。小说，你跟林婉小姐不合适，把婚约推了。林峰，你跟林婉小姐也认识？认识，我们俩还做过很深入的交流呢。什么？是吗，林婉小姐？啊，陆
上，您是不是认错人了？婉婉她声带受过伤，说话都有点困难，她怎么可能跟你有过交流？哦，爸，林婉小姐是个哑巴啊，哑巴。陆林峰，你非得用这种方式羞辱我吗？他他他，这事儿你也知道。爷爷，你知道的，我向来喜欢安静。陆爷爷，您别生气。婉婉她虽然失声了，但她很听话的。对对对，我们婉婉绝对懂事。你真的想清楚了？我与婉婉早已情投意合，非她不娶。非她不娶。你还不知道吧，小叔，我们俩交往很久了。哦，交往很久了，是吗，林小姐？嗯。那既然大家都没有什么意见了，爸，你们聊，我先忙着了。嗯。天色也晚了，你们今晚就在陆家住下。那就麻烦陆老爷和陆家少爷了。哼。所以你说的要结婚是跟陆萧是吗？我们已经结束了。我要做什么？和你没有关系，怎么没有关系？他是我侄子，你准备跟他结婚是为了教我一生书是吗？我不知道要结婚的人是陆萧。你觉得我信吗？之前说的不要在我眼里再出现，现在这算什么呀？刚从我床上下来，又跑去跟我侄子情投意合，林婉，我是真小看你了。我有苦衷，我可以解释。解释什么？我给你的份子钱不够多是吗？要钱，我可以再给你，但是你要妄想从陆萧身上得到什么。我是不要你。我没有。不是为了钱，你是为了他这个人。你是真跟他有点事儿是吗？是又怎么样？你不是说我们交易结束了吗？他睡你了吗？我查着就知道了。陆陆少，你你们林家人怎么没有教养？不知道敲门是吗？对不起，我出去。婉婉，我正想找你呢，以这就来投怀送抱啊！别紧张，我看得懂手语。陆萧少爷，你为什么改变主意？嗯，对婉婉，你一见钟情算不算？你还是叫我林婉吧。不管是林婉也好，婉婉也罢，你现在都是我的未婚妻了。一起喝一杯，怎么套了下毒啊？我干了，你随意真好奇，今晚动了你，小叔会是什么反应？嗯，小叔。
热啊，好热！陆凌风，怎么回事？王朗他喝醉了，我送他回房休息。客房不在这边。王婉是我的未婚妻，自然是。老爷子让你赶紧去一趟。至于他，你们俩还没成亲呢，让陈嫂带他去客房休息。好。同样下三滥的招数，你要用两次是吧？小叔身上用完，侄子上用。你到底是离不开男人，还是离不开钱呢？你处心积虑从他身上得到的东西，不如跟我许愿。他能给你的，我也能给你的，怎么样？我不会再做你的情人。你是铁了心想当我侄媳妇？很难受吧？说什么呀？你全身上下哪儿我没见过？那昨儿晚上说的还有效？你跟我续约，你想要什么我都能给你。哎呀，哎呀，陆家少爷，谢谢陆家的招待，我们啊休息的很好。那就好。晚了呢，我一大早就不知道跑哪儿去了，真是。陈嫂，你把我未婚妻安排在哪间客房了？林婉小姐吗？我昨晚没见着她呀。这个死丫头，修到哪儿去了？我可能知道她在什么地方。什么地方？走吧。我不想再和你纠缠了。我不许愿。不要再挑战我的耐心了，小苏，你醒了吗？陆潇，不行，不能被他发现我在这儿。你未婚夫来了，小苏，怎么了？陈嫂说她没有见到婉婉，我想来问问你，你有见到她吗？你说过那个小侄子要是知道你上了他小叔的床，你还有没有机会搭救我们家班布？不行，要是亲事成不了，妈妈会死。陆潇少爷，婉婉不可能在这儿。对呀、啊，是不是搞错了？跟我许愿，还是跟他结婚啊？我帮你许。我帮你去。小叔，发生什么了？我们进来了。庞我屋找人，觉得我金屋藏娇是吧？小叔，我这不是找不到我的女人，一时着急了吗？我就说嘛。婉婉怎么敢一句跑来大少爷的房间？误会啊，都是误会。是挺急的，我觉得现在整门亲事都挺急的。我怎么听小叔这话的意思是要棒打鸳鸯啊？我可没说。林婉从小没规矩惯了的，在别人家也乱跑乱闯。我们别管他，那么大人肯定丢不了的。陆少，都进来了，我帮您整理床铺吧。我学过家政课的。啊，是啊，我们曼曼啊，以后绝对是贤妻良母。嗯，贤妻良母。见我房间未经过我允许动我的东西，谁没规矩啊？我是说，林曼小姐是想来应聘当佣人。是是。既然我屋没有你们要找的人，请回吧。那我就先走了，小叔。哎，那个
我早上刚换下来的拖鞋，佣人还没拿走，有问题吗？抱歉，要不我先出去吧，你们再好好找找。小叔，是我鲁莽了，对，对不起，陆少，闹够了吧？闹够了，出去。你你你，现在出去。呃，陆少，我们出去。真不怕死。我和陆林峰的关系就会曝光了阿娇用完餐之后你送他们回去吧陆老爷不用这么客气的以后都是一家人八字还没一撇你倒是心急爷爷我都说了我同意了我老了林峰爷爷吧这事你做主吧那问问
，连宗人家的侄儿媳妇陆离峰都不乐意，三番五次的要取消这门婚事。哎，说来也奇怪，陆大少好像对这个小贱人有很大意见。陆离峰那么高傲一个人，肯定看不起这种上不得台面的女人啊。哎，也就是陆萧少爷鬼迷了心窍。少说两句。从现在开始，直到陆老爷子授业这段时间，你皮给我绷紧点。要是陆萧少爷变卦，那贱命的妈就给我下地狱！听到没有啊，哑巴？好了，这儿没你事儿，停车！你给我下去怎么样了？林婉小姐是他父亲与外面的女人所生，也算得是林家的千金。外面的女人，就情妇呗。还有，据老太太的遗言，只要林陆两家联姻，林家就能获得陆家上亿的资金。还是因为钱，有其母必有其女。妈，我该怎么办？怎么在这儿？你不要命了？站马路中间？我我不知道。啊，满脑子还都是我们家少奶奶的美梦，是吧？随便你怎么理解。醒醒吧你！你干嘛？哼，你找我，不就是为了这事儿吗？药拿过来了，陆总。出去，把门关上。是。别着急，咱们留一晚上的时间吧。我不是那个意思。别乱动，再乱动就按你刚刚想的意思办。死都不怕，你怕疼啊？打一巴掌，给一个枣。陆林峰，你到底是什么意思？很简单，续约，然后在我爸的寿宴上拒绝我侄子。好了，要是陆萧少爷变卦，那贱命的妈就给我下地狱。说话，我说不能。你别不知好歹啊！续约。我还是你陆凌风见不得光的情人，而只要答应了陆萧，我就是名正言顺的陆家少奶奶，我为什么要拒绝？认清自己的身份，你想进我们家还没资格。娶我的人不是你，是陆萧。你跟林家不就是想要钱吗？我可以给你很多很多钱。哼，这些，陆萧都可以给我。你是铁了心想当我侄媳妇是吧？好，普通床吧，哪有侄媳妇好啊？你喜欢怎么玩？我陪你。我们早就结束了，你要干什么？你猜我要干什么？别着急，一晚上时间还长。
。哟，这不我侄子吗？待会儿给你打电话干嘛？查岗？你把手机还给我。多情是咱俩的事儿，怎么能让你一个人接？热心的人，那就这么说定喽，明天见。只要我想，我有一万种方法让这边秦始皇。下午秦政会给你一份新合约，签了他，嗯。林婉小姐，只要您把这个协议签了，您想要什么，陆总都能满足你。想要什么，都行吗？以陆总的财力和权势，我认为是的陆总，嗯，签了吗？他说，林小姐她拒绝了。如果我想要名分呢？除了名分。告诉陆凌风，他不是无所不能的，而我，也不是他泄欲的工具。林小姐，你名分，这现在人在哪儿？林小姐，她去花园餐厅赴约了。找我那侄子要名分去了，胆子是越来越大。跟我出去吧。去哪儿？花园餐厅。快点！先是请他用。去。你这样吃饭会不会很麻烦？忘记带发圈了，我头发没关系的。我们快吃吧。等等，我给你变个魔术啊！吹口气。和我用的一样，你怎么会有？我替你吧。你说这和你用的一样，对。其实这条是我捡来的，你猜在哪儿捡的？在我小叔的卧室。我小叔向来不近女色，这么多年就没听说过他有女伴。他的房间里怎么会有女人用的发圈呢？你想说什么？那我就直问了，你跟我小叔到底什么关系？我们签过一份合同，但协议已经结束了。你之前是陆氏的员工？啊，不是的。哼，看你紧张的，难不成我还能怀疑你和我小叔有奸情啊？来，回归今天的主题，聊聊咱俩。我知道你是身不由己，你并不想嫁给我。你怎么知道？从这儿看出来的
你不喜欢我，甚至很抗拒我。我还知道，你被林曼母女威胁，不得不嫁给我。我也知道你没有对我一见钟情，为何改口要娶我？我爸妈死得早，我小叔呢又不近女色，我呢花花公子一个，自觉得为家族延续做点贡献。那你可以找更优秀的女人。不，我还就看上你了。说认真的。咱们俩在一起是互取所需，感情嘛，可以慢慢培养。好，那我们试试。好，那就提前庆祝我们订婚成功啊！董文潇，董文潇，明天说要才订婚的，你们俩是不是着急了？小叔，只要俩人情投意合，早点晚点又有什么关系呢？你说是不是？小叔，为了侄子的幸福，我相信你也会帮我的，对不对？那得看我这侄媳妇听不听话了。小叔，这话是什么意思？你落下的吧，林小姐。我说了，我不会签。小叔要逼婉婉签什么？续约。小叔，就算是招聘市场，也讲究你情我愿。婉婉她既然不想继续在陆氏待着，你也不能强求啊。你怎么知道这是应聘合同？陆林峰，请你离开。你签了我就走。那我可得替婉婉把把关，免得小叔你这个周扒皮老是坑我未婚妻。不用。没事，你未婚夫也是为你好，啊，应该让他把把关。来，来看看。陆晓。你先回去好吗？怕我吃了你文姬？小叔说的这是哪里话？你可是我最敬重的长辈，婉婉，你已经是我板上钉钉的未婚妻了。我的小叔自然也是你的小叔，不用怕他。我知道，你快走吧。行，那你们慢慢聊。板上钉钉，林婉，你许给我侄子什么了呀？我答应陆潇了。怎么敢呢？陆凌风，求你放过我吧！为了嫁给他，你干成这种地步，你可真贱呐！是，我会嫁给他。而你是他的小叔，我们不该再有任何的牵扯。你休想！行。如果你不签，这份合同连同之前那份，会出现在林家跟陆家明早的餐桌上。我们这么做是不对的。只要我陆林峰想要的，什么叔侄关系，什么三纲五常，我不在乎。只要我愿意，你永远都是我的。你的玩物吗？我是小月，好久不见，我想死你了。知道你也想我。对了，明晚是我的归国宴，我让人把请帖送到你家了，你可一定要来哦。就这样吧，咱们一会儿见啊。这个好看，云小姐眼光真好，这是古驰今年最新限量款，国内仅此一条。这个配上我明天的小礼裙。一定亮眼全场，可惜，可惜什么？可惜被我预定了。那我想休息。好，麻烦你帮我把它包起来。好了。哎，等等，你出价多少？我出两倍给你买。我不卖。那十倍呢？我家可不差钱。小姐，这里不是谁出价高谁就拿货物的拍卖行。
，你不觉得他配上我很合适吗？我认识比你带起来更合适的人。抱歉了，谢谢。谁？是你爱人？跟你没关系。嗯，脸这么丑，看来不是。小姐，啊？刚才那位帅哥呢？他走了，走了。我忘记要电话了。听说约会时你提前赶走陆骁少爷，林婉，你有能耐了呀？我没有，是陆林峰。闭嘴！有陆骁少爷不够，还妄想勾引他叔叔。你拿面镜子照照吧，也不看自己什么德行，还妄想勾攀陆林峰。我没有。明家的宴会你就不要去了，一个哑巴去了也只会丢人现眼。反了你！我，啊、妈妈，你谁呀、啊、你啊？我是婉婉朋友，你敢打我女儿？那又怎么样？我，我打、啊。林婉，你交的什么朋友？你，你，一个哑巴，一个流氓，总好过你们两个泼妇吧？婉、嗯、婉，我们走。我就就别回来。对不起啊，婉婉，我来晚了。刚才啊，去买了点首饰，耽误了点时间。我没关系啊。你买到满意的首饰了吗？嗯，没有。我选中的那条啊，被人定了。还有我们堂堂云大千金买不到的东西吗？你还别说。我出十倍啊，他都不肯让给我。我后来可查了，那条项链啊，价值八千万呢。那是个什么样的人呀？我的心上人。怎么成你心上人了？你是不知道他有多帅，还多金，简直是个完美的男人。他买女士项链，说不定他有女朋友了。不可能！再说了，以你姐妹我的美貌，什么样的男人我抢不到啊！是是是，云大千金最有魅力了。祝你成功，还是我们家婉婉最好。可惜了，没有要到她的电话。算了，不说我了。你呢？我，什么？就是你微信上跟我说的那个心上人啊，在一起两年那个，婉婉，发生什么了？没有在一起，啊，我配不上他。胡说，是那个男人配不上你。你告诉我，是不是他始乱终弃了？不是，我很难解释。你不要为那个渣男辩解嘛。天涯何处无芳草，何必单恋他一只小野花呢？明天呀，务必来我宴会，一溜子的名门贵公子啊，还等着你呢。陆总，这是什么呢？云家今晚举办盛大的宴会，庆祝千金学成归国，这是请帖。你让陆骁去吧。老爷子还是希望您亲自去，毕竟云家最近崛起的很强势。怎么知道？哦，对，我给你办的事怎么样了？已经通知林小姐搬进你的私人住宅，现在已经在那儿了。啊，好好看吗？为什么让我搬来你这儿？为什么要送我礼物？不喜欢。我们这样，算什么？今天是新合约生效的第一天，你别惹我不高兴了。我是什么？你圈养的金丝雀吗？不正合你意吗？两年前自己爬上我的床，现在得寸进尺要嫁给我侄子。那么缺钱？是，我将来要嫁的是你侄子。你这个小叔在做什么呢？做让我开心的事情。你不是喜欢钱吗？都说重金博得美人笑
八位数呢？怎么也得给我想一个吧。笑一个，笑比哭难看。做好你当情人的本分。没有我允许，不许出这个屋。滚！林小姐，陆总安排过看好您，请您别为难我们。小月的不能失约，可是要怎么样才能出去呢？只能找他帮忙了。谢谢。我把我陆小少爷的身份搬出来，那些保镖自然乖乖听话。不过，王婉，你可是我的未婚妻啊。大晚上的待在别的男人家不合适吧？更何况那个男人还是我的小叔。我，我和你小叔有些矛盾需要解决。不是感情矛盾就行。你和他续约了？紧张什么？我是问你是不是继续给我小叔打工了？我小叔虽然是个冷面阎王，但是他的吸金能力可是这个，你就跟着他好好赚钱吧。我们快到了吗？你为什么非要去云家呀？今天那里全是名流富商，难进得很。我和小月是朋友，受邀参加他的归国宴。婉婉，你不简单啊！竟然和云大千金是朋友，带上我吧。这不好吧？我可是你的未婚夫啊，更何况我刚才帮了你那么大一个忙，婉婉，你不会要过河拆桥吧？那好吧。掉头，我们去换身衣服。是。了。婉婉，你今天真漂亮。太暴露了，我不习惯。你要自信，走，我们进去。好吧，谢谢。不许你这么跟我客气。哎，项链蛮有品味的吧？看起来很贵，你买的？别人送的。该不会是小叔吧？嗨，我跟你开玩笑呢，走吧。玩的开心啊，今天晚上，我先失陪一下了。小玉，好久不见啊！哟，这么漂亮啊！这是你玩伴。哇，快看，好漂亮啊！这是哪家小姐啊？哇，这千金小姐的气质果然是非同一般呀。嗯，是啊，是。婉婉，你今天也太好看了吧！你是？这话该我问你吧？他该不会就是那个渣男吧？不是他。就你这样的，配我们婉婉还高攀了呢？你怎么敢始乱终弃的？嗯，你让我说，别袒护渣男。我虽然不知道你在说什么，但我想我还是有必要自我介绍一下。我叫陆潇，也是陆家的少爷，同时也是婉婉的未婚夫。什么？未婚夫？嗯，不好意思啊。你应该就是婉婉的朋友云家的千金云小月吧？是是是，刚才都是误会啊。没关系，我听你刚才那话的意思，婉婉之前有个渣男前任呢。婉婉。是谁这么不长眼呀、啊？我陆少今天就叫人把他收拾一顿
。什么前任呢、啊？那只是包养的关系，是我的一厢情愿。没有，是小月误会了。不管有没有，以后我都会对你好的。哟，哎，对了，我怎么记得名单上来的是陆家的另一位啊？我今天是作为婉婉的男伴出席的。哦，原来是这样。对了，也不知道那个陆家的少爷什么时候来，我们去拿喝的。你们聊，我去拿。怎么回事啊？这么快就始乱终弃了？说来话长。哎，那就别说了。我觉得陆家小少爷人还挺好的，有钱还体贴，可比那个让你伤心的渣男啊好一百倍呢。哟，我当谁呢？哟，我当谁呢？原来是我的哑巴妹妹，她的合伙朋友啊。是你们？你们怎么进来的？我们当然是被请进来的呀。看到没？这可是今晚宴会的主人云大千金亲手写的请帖。你们怎么拿到的？云千金请我们来的，帖子当然在我们这儿。倒是你，一个女流氓，怎么偷跑进来的？你们的请帖是朋友给我的，你们欺负我可以，但不能欺负我朋友。都哑巴了还撒谎，请帖是你的，你看清自己吧。正常人谁会跟你这种残疾人做朋友啊？更何况还是身价上亿的云家千金。什么残疾人？你嘴巴给我放干净点！一个偷混进来的人，还敢当傻人？林婉，你故意和他串通好来报复我们的吧？我没有，而且是你们失礼在先。不想被我打，现在就滚出去！我们是被请来的，要滚也是你们！打开看，这里有两个偷溜进来混吃混喝的人。好大的口气啊！你们知道我是谁？和哑巴狼狈为奸的底层混混呗。婉婉，你别拦着我，让我好好教训他。怎么，还想再来一杯啊？想道歉？啊、妈！不行！我说过，别欺负我朋友。我反了你了，林婉！虐待你还是我们林家的份上，我本不该做的太绝，是你逼我的。你去，我把他叫来。是，快去！你们就等着被赶出去吧。希望你们别后悔。后悔我是狗，但你可要记住这句话。这是怎么了？陆萧少爷，陆萧少爷，你来的正好。爸爸在外面结交了一些不三不四的朋友，被教唆欺负家里人。不三不四的朋友，谁呀、啊？呃、啊，就那，他点我呢，就是这个恬不知耻的女人。<笑>你们可能有点误会啊。就是这个女混混，我劝婉婉谨慎交友，毕竟她是您的未婚妻，不能丢了陆家的脸。可是我的好心换来的是寒心。不要颠倒黑白，是你们挑衅我朋友在先。什么狗屁朋友？我还没跟陆小少爷说，你把他偷溜进来的事呢。<笑>你们知道你们口中这个偷溜进来的朋友是谁？您认识他？快快，保安来了！啊，对，就是他。大小姐，大小姐，大小姐，这你们不会是认错人了吧？她是我们袁家唯一的大小姐，我们还能认错不成？你是什么人？敢对我们大小姐大呼小叫？我我。我你真是云家大小姐啊！是啊，太久没回国了，一回来啊就碰到两个眼瞎的。你和云家大小姐是朋友？啊，婉婉，你怎么不早说啊？他是我朋友，和他什么身份无关。我的朋友，就算是市井小民，你们也不能随意欺辱。你，婉婉说的对。保安现在来了，你倒是让他们把我赶出去啊！啊小月小姐，啊，是我们不好，是我们有眼不是泰山。我们是婉婉的家人，大家都是朋友嘛。现在知道婉婉是家人了。
那刚才一口一个哑巴是说谁呢？我，嗯，对了，是不是应该学两声狗叫听听啊？什么？刚才某人可是说后悔是狗的，大伙都听到了，是不是？对，对对听到了。小月小姐，今天这种场合不太合适吧？这是我的宴会，我说好，那就好。陆萧少爷，你哎，女人的事儿我可不掺和，还不快叫，不然我让保安把你们打出去！快叫呀！快叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！叫呀！不想听狗叫了，保安，把他们扔出去。是，我们按你说的做了。刚才我只是说你们学狗叫就不把你们打出去，可没说不能把你们扔出去啊。还不快点动手！是，走。怎么了？王万林和外人欺负曼曼，曼曼不过是让他低调点，让他不要用陆萧少爷未婚妻的名头作威作福。那没想到他，连碗子里面。对呀、啊，我好疼啊，也不知道是哪里受了伤，你能帮我检查检查吗？林婉，我是对你太好了吗？你敢次次无敌我？陆大少，受伤去医院，我不是医生。陆大少，婉婉，你刚才那一下呀，是不是太粗鲁，给你宴会添乱了？是帅爆了好吗？真是太解气了。我只是想保护你，就像你保护我那样。婉婉，以后我们一辈子都要这么好。哎哎哎！我吃醋了啊！我还吃你醋呢！抢走我的婉婉，不行，你得发誓，以后绝对不能伤害婉婉。我尽量。不是尽量，是必须。哎，以后我们婉婉呀就有归宿了。也不知道，什么时候我才能看到我的意中人啊？云小姐有意中人了？那当然了。他他竟然来了！他可是陆家的一把手啊！原来陆家和云家强强联合的消息是真的。意中人，意中。怎么回事、啊，小叔，你怎么才来呀、啊？真没想到，我的意中人竟然是陆林峰，真是中大奖了。原来你喜欢我小叔啊？嗯、呃，是啊，一见钟情。你们俩说啥呢？你是不是不应该在这儿？小叔，你也太霸道了！婉婉她是你的打工人，又不是卖给你了。你怎么知道她不是卖给我了？<笑>陆先生，你也太幽默了吧！我好像更喜欢你了。啊，不对，你为什么在这儿啊？啊，婉婉是云小姐的朋友，受邀请来。我呢，作为她的未婚夫，陪她一起来。哟，这叫什么呀？夫唱夫随，真是夫唱夫随，是吧？是吧？他们两个呀，很般配的，一个是你侄子，一个是我闺蜜。如果我们两个也能，那真是皆大欢喜呢。那到时候你可就是婉婉的婶婶了。<笑>那多不好意思呀，郭总。啊？
去哪？哎，要不要跟上去？你没看我小叔那脸色吗？简直要吃人！我劝你，还是老实待着吧。嗯，有道理。你是以为那合同是一张白纸是吗？我答应了小月要来的。我不能让他失望，所以你选择让我失望。我以为你现在在家里，家，那是你的家，与我而言是牢笼。既然咱俩签了那份合约，就算是牢笼虐狗，乖乖待在里面。你放我走吧，我已经答应陆潇，而且小月她喜欢你，这是她第一次喜欢一个人。我们不能伤害他。他喜欢我，跟我有什么关系？如果单纯喜欢我就得负责的话，那我需要负责的人太多了。所以我的喜欢，在你那儿也一文不值，是吗？又来了，又是这种眼神。我跟你说过，你这么看我，我会真的以为你喜欢我。是。我无可救药的喜欢你。收一收你这个虚伪的眼神。我不是卢潇那个傻小子。宴会结束后，我会回去的。求你不要在小月面前乱说。瞎说什么呀？说她的好闺蜜跟她喜欢的人在床上有多合拍是吗？先生，你可能不太了解，婉婉呀，她只是嗓子出了点问题，说话有困难，但她耳朵好着呢，你不用靠那么近，她也能听到。啊，我是想说，你别怪婉婉推你，她不是故意的，她这个人呀，对不熟悉的人肢体接触都比较敏感的。呃，那呃，这里风大，我们进去聊。好好，我就是叫你们进去聊的。陆先生，你以后想聊什么的话，可以把我叫上。婉婉她不方便，我可以当你们沟通的桥梁。我们俩聊的，他应该不想让你知道。什么意思呀、啊？跟你没关系。哎，陆先生，婉婉她怎么这么冷漠呀？是我不够好看吗？你的一切都很好。还是婉婉你最好。哎，对了，你现在算是他的侄媳妇了吧？近水楼台，你可一定要帮我拿下他。哎，你们终于回来了，哥。这是你新女朋友啊？什么女朋友？就不能是婉婉的小情人吗？来，宝贝儿，先让一个。讨厌！行了行了，哥，我给你介绍一下啊，这位呢是陆家的掌权人陆林峰，这位啊是我最好的朋友林婉，也是我的未婚妻。啊，是那个酒吧女、啊？是那个酒吧女、啊？什么酒吧女？哥，这是我朋友，你别乱说话。我可没乱说，之前我去酒吧消费的时候见过这哑巴。是，我在那儿。打过工，你看，他自个儿都承认了。哎，兄弟，找什么样的女人不好，非要找一个不干不净的哑巴？那是一份正常的工作，我凭双手赚钱，绝不是你嘴里说的那样。不干不净是你那张嘴吧？就是哥，你说话注意一点，这可是我朋友。好人家会去那种地方工作吗？你去那种地方消费，你是好人家吗？陆大少。你别因为她是你侄媳妇儿，你就护着。你看，她身上披着的是一件男士的围巾，指不定是哪个奸夫的。是我的。啊，我也不知道。哈，再说了，这暖气这么足，你这何必披件围巾呢？难不成身上是有什么见不得人的痕迹吗
，陆生，把围巾拿过来。这不是哭泣的限量版吗？有恃无价的那款。叶香，巨星价值不菲。婉婉，这是你买的？不可能，这可是价值八位数呢。嫖客赏的吧？闭嘴！别人送的。婉婉，你知道吗？这条项链，就是我选中，却没买到的。因为他被陆林封定，可能婉婉的朋友也刚好买了相同的项链吧。全国只此一条，我不会认错的。所以，你们两个是什么关系？小月，你听我解释。哇哦，这是叔叔和侄子。共用一个女人吗？你们有钱人可真会玩儿。我说呢，之前去酒吧砸钱睡她被拒绝了，原来早有金主啊，还是两个，是我买的。你、你们，林婉也算半个我们家的人了。夫妻这种场合，她的行头也不能给我们家丢人吧？我这个小侄子天生爱玩儿，我当长辈的帮他想着这件事，没问题吧？所以你是替陆潇给婉婉准备的呀？搞了半天，原来是我的错。婉婉，对不住啊。没，没关系。吓死我了，婉婉！我还以为你们有什么呢。婉婉，对不起啊。哥，你也给婉婉道歉。凭什么？他就是一个企图攀上高枝变凤凰的野鸡。你们陆家可没被他这楚楚可怜的样子给骗了啊！他妈的，就是一个贪心的妓女！哥，我有说错吗？都不用开口，八千万的项链轻松骗到手。你们干什么？怎么回事？陆家不是又和云家联手扩大商业版图吗？怎么打起来了？两个男人打架呀，那肯定都是为了女人，都不知道那是哪个女人了。你他妈打我！子远，你不要了。林家想跟我合作，人都得排长队。多想想，没了我扶持你们，自己怎么办？叶飞，对不起、啊，你哥。哎，他呀，就是活该，谁让他嘴贱的呀？怎么说都是我小叔的不对，在你的宴会上不许说他坏话。好帅呀、啊，怎么办？我更爱他了。等等，你要回哪？为什么不让我直接送你回家，而要在半路下车呀？总不能说我要去你小叔家吧？今晚发生了很多事，我想下去走走。哦，虽然说我也经常调侃我小叔是活阎王，但是看他动手还是第一次。不说你，我也被吓到了。来，送你。这是什么？生日礼物啊！你该不会连自己生日都忘了吧？谢谢。自从妈妈出事后，第一次有人记得我生日，给我送礼物。生日礼物，这个该不会也是
陆林峰，项链是你送我的生日礼物吗？就算不是，我也想在生日这天任性一回，不管不顾，当做是你特意给我准备的傻瓜，只知道庆祝朋友回国，把自己生日忘得一干二净婉婉，这件好看吗？好看，那这件也要。嗯，这件适合你，给你买。我我不用。哎呀，俗话说得好，人靠衣装，马靠鞍。虽然咱俩天生丽质，但好衣服总是锦上添花的嘛。但你也买太多了吧？不多不多，打包。我呀要好好打扮一下，开始我的追求计划。什么计划？追求陆林峰啊！你确定非他不可？当然了，我已经认定他了。之前我还愁怎么找到他，让你们见一面，好帮我把把关呢。真没想到这么巧，他就是陆林峰。婉婉，你说我们两个是不是特别有缘分啊？哎，对了，他是你未来小叔，你应该了解他吧？你觉得他会喜欢我吗？不知道，我和他不熟。嗯，也是。他那个男人啊，看着就难以接近，冷冰冰的。哎，哎，我真的很难想象他爱上一个女人到底是什么样子。那你还要追他？就是因为难以接近，我才要攻克他呀。我倒想知道他爱上一个女人到底是什么样子的。哎，对了，婉婉，你别怪我多嘴啊，我总觉得你好像不太喜欢陆潇啊。你该不会还惦记那个渣男吧？两年，整整两年啊，那样的男人肯定不值得托付的。但我还是无法控制自己的心。到底是什么样的男人能让我们婉婉这么念念不忘啊？该不会他比陆林峰还优秀吧？<笑>他就是陆林峰。不行，你必须得忘了他。你马上就要跟陆潇订婚了，你得抓住眼前的幸福啊！我怕我做不到，我会帮你的。等你跟陆潇订婚，我又追到了陆林峰，嗯，咱们俩呀就是一家人了。我和陆林峰成为家人吗？哎呀，你瞧我这脑子，我又忘了要他电话了。婉婉，你应该有他微信吧？接下来了，我们将重点开发城南这块地的项目，这个项目将是我们公司今年最重要的项目。不好意思，傍晚请来塞纳花坊一趟，想与你一起看日落。你跟我走。你们继续，你们继续。陆总，去哪儿？塞纳花坊。就是那个著名的情侣打卡圣地。什么？不，你说那是什么地方？就是那个情侣打卡圣地
。哦，那个，去趟商场。我这领带是不是太花了呀？没有啊，很帅。帅吗？陆总，我们在这耽误已经两个小时了，太阳很快就下山了。你怎么不早说？陆总，谁知突然约你到那种地方？你不高问少打听啊！是是是是。陆总，这是找到真爱了吧？那林婉小姐怎么办？愣着干嘛？怎么还不来呀、啊？等到人家妆都花了。婉婉真好，不仅帮我约了人，还帮我化了这么好看的妆。有他帮忙，陆林峰一定会被我拿下的。你叫我来干嘛呀？你来了。李婉呢？我呀，拿婉婉手机给你发的信息。他知道这事儿吗？他当然知道啊，他还是主动给我的手机呢。我们两个很熟的。再见。哎，你不留下跟我一起看日落吗？浪费时间。这怎么能叫浪费时间呢？你看不出我喜欢你吗，陆先生？其实从第一次见面我就喜欢你。还有别的事吗？你就这点反应啊？我对你不感兴趣。再见。哎，你该不会是有喜欢的女人了吧？我可不信你像他们说的那么没有心。你这么干脆拒绝我，心里肯定装了一个女人。跟你没关系。你这个胆小鬼！你说什么？我说，你是个不敢承认喜欢的胆小鬼。被你喜欢的女人一定很可怜，你不敢去爱，也不敢接受别人的爱。刘小姐，你是不是太天真了？爱情对我们这种人来讲，只是谈判桌上的筹码，喜不喜欢，爱不爱，无所谓。我们行了，行了，行了，你不要跟我扯这些有的没的。你都走到外人之上的高度了，却害怕爱情成为你的软肋，还是说你连你自己都不相信你自己啊？你跟婉婉呀恰恰相反，一个不敢想，一个想太多啊。林曼，她那个傻姑娘深爱一个渣男两年之久啊。渣男，两年。完了完了完了，说漏嘴了。谢谢。哎，完了完了，这下全搞砸了，还连累了婉婉。他不会被退婚吧？完了。陆凌风的手机。神啊，原谅我吧，我实在好奇那个女人是谁，竟然能让陆凌风拒绝我。这个手机号连续频率很高啊。搬过来，和我住。嗯，就是他了。不知道小月告白成功没有？小月那么优秀，陆凌风会接受她的吧？我真是最差劲的朋友，我既替她开心。又感到失落。过来塞纳花房，想与你一起看日落，陆林峰。虽然不知道他为什么约我，但就让我以陆林峰恋人的身份，自欺欺人一回吧。来了来了，陆林峰的秘密情人，是你。李婉儿现在在哪儿呢？嗯、呃，我打电话问他们。喂，我没拿手机，掉头回去一趟吧。
是你，我，我，别找了，这里只有我。这是怎么回事？婉婉，你知道吗？传说，在这里看过日落的情侣，就能一直相伴到老。所以我拿着你的手机约了陆林峰，他来了，但他也拒绝了我。我猜到他有喜欢的女生了，但是我不服气、啊。我就拿着他落下的手机，找到了电话。我就想着，等那个女人来了，我一定要狠狠给她个下马威。但是我没想到，那个女人竟然是你，我最好的朋友。对不起，你听我解释。你就告诉我，你深爱了两年的那个男人，到底是不是陆林峰？我们这么多年的好朋友，你可不要骗我。是，果然，对不起，啊，我不是故意隐瞒你，也从未想过伤害你。小月，你骂我打我吧。是我恬不知耻，是我鬼迷了心窍，连我做什么弥补都行。真的，什么都可以吗？真的，什么都可以吗？那你，可不可以勇敢一点？勇敢追求陆林峰啊！什么恬不知耻、鬼迷心窍，通通见鬼去吧！婉婉，你可以爱你任何想爱的人。我的婉婉，这两年你一定很辛苦吧？我什么都不知道，还来给你添乱。我之前啊，总担心你爱的是个渣男，担心的不得了。还好是陆林峰。你，不怪我吗？怪你？我为什么要怪你啊？男人千千万。我最好的好朋友只有你一个，更何况，你比我更爱他。不行，我要和他侄子订婚了。那就不订婚啊！我知道了，是不是林曼那对母女又要挟你了？别怕，我会帮你盯着他们的。谢谢你，小月。我没有资格爱他，我是个哑巴。呸呸呸！什么哑巴？别说这种丧气话。我发现，陆林峰其实很在乎你的。王婉，你要勇敢一点。云小姐，我手机。你现在挺大胆子的哈、啊，帮别人把人约出来是吧？是我对你太好了，惯的你是吗？你跟我说跟你两年那个渣男什么人，在外边养野男人了是吧？那什么意思陆林芳，那天你为什么要对云浩洋动手？你觉得呢？是因为我吗？这就是我的答案晚上等我回家吃饭。
是陆潇约我吃晚饭。你要放我哥的？你别不高兴，我想趁此机会去说清楚，我不会和他订婚了。这还差不多。还记得吗？我们第一次约会的地方。陆潇，我今天来是想和你说一件事儿。呃，是想跟我说解除婚约的事儿。你怎么知道？我还知道你跟我的小叔不是普通老板和员工关系。你们早就搞在一起了，是吗？我之前就说过，你的眼睛不会骗人。我能看出你对我的抗拒，自然也能看出你对我小叔的失恋。那你之前我说过，我装傻很在行的，我还很想和你订婚呢。为什么？你明明知道我爱的是陆凌风。知道我爸妈怎么死的吗？十年之前。我爸妈出海旅游，我父亲的弟弟就是我的小叔陆林峰去送行，结果你猜怎么着？船都还没出航呢，就莫名起火了，结果只有小叔一个人活着回来。你怀疑你父母的死和陆林峰有关？大家私下都这么传，毕竟我爸死后，爷爷退下之后，陆氏就是小叔一个人的了。怎么会？这其中肯定有误会，先别急着否定，我带你好好回忆一下，十年前私人游轮失火，想起什么了吗？林小姐，你吸入大量烟尘，声带损毁，恐怕今后无法再出生。还有，事发时你母亲作为后勤人员在后厨，命虽然是保住了，但救治延误，什么时候行，很难说。牺牲声带救下来那个人，就是我的小叔陆林峰。怎么样了？嗯？我想问你一件事。问。陆潇他，算了，没什么。你是担心他不同意吗？放心。
只要我不愿意，这门婚事就成不了。好了，不说他了。嗯，说来挺好玩的。我人生中第一次如此期待明天到来。等你明天拒绝了他，咱们两个就不计前嫌，名正言顺的在一起。如果我放不下呢，陆林峰？我们还能在一起吗？小叔，明晚会很好玩的，等着收我这份大礼吧。果然是陆家，连生日宴会都能搞得如此隆重，那可不。江城有头有脸的人物啊，都来了。等今晚过去，订婚成了，那我们可就是陆家的一份子了。哎呀，要不是我看上的是陆林峰，还真轮不到你山鸡变凤凰。你妈还没死呢，别一天到晚摆着个脸。要是吓坏陆萧少爷，我要你好看。陆少，怎么是你？您怎么有空亲自来迎宾区啊？啊，我路过。啊，呃，用不用我带你们两个去座位？哎呀，那怎么好意思呢？对啊，会不会耽误您时间？哎，你们要再多说两句，就真的耽误了，请吧。啊好。我不是路过，是来看你的。林婉，你磨蹭什么呢？别耽误陆少时间。这里，这里。谢谢陆少，您真是太贴心了，谢谢。林峰，你这事业有成了，一表人才，自己的终身大事可得抓紧啊。这是我安排的呢，安排的。哪个女人这么有福气呀、啊？今天有请她过来吗？她就在这坐着呢。那个，各位先聊，失陪了。天哪，我没听错吧？林峰也有心仪的女生，就在这宴会当中。什么女人，竟然能入陆少的法眼？你们是被林峰领过来？是啊。哎，陆少最近对我确实很关照，不过没想到他竟然喜欢我。就你怎么了？没看到陆大少亲自引领我们进来，并引领陆座吗？哟，我说这是谁呢？怎么大晚上的还有人在这做白日梦？你谁？这么快就认不出我了？啊、原来是云小姐。晚上好，晚上好。起开，王婉坐。听云小姐这意思，难道你知道陆少喜欢的人是谁？当然了，那个姑娘呀，好着呢。你呀、啊，就别痴心妄想。别得意，陆林峰刚才意思那么明显。等我上位顾太太，看我不整死你们两个贱人。如果不是他，在座的几位也没有是林女士呀。别卖关子，到底是哪位家的姑娘这么有本事？你呀，就等着瞧吧。感谢诸位能够赏光，参加我的寿宴。希望大家在这里啊，能够吃好，喝好。哎，大家都知道，陆氏很早就是我的儿子陆林峰在运作。这些年，他不负我的期许，将陆氏越做越大。在这里，我正式宣布，从即日起，整个家族和陆氏。将全面交由林峰打理。这么优秀的男人，竟然名草有主了，真是可惜呀、啊。那之后，我就是庞大陆氏的女主人了。除此之外，我还有一件喜事儿要与大家共同分享。这位是我的孙子陆潇，今晚。他将踏入人生的新阶段
与林家的千金订婚。也有收心的一天啊！对对对，这对象哪来的？宝儿，上来吧。愣是干什么？婉婉，原来他就是陆少的未婚妻，坐在那一声不吭的。排除了他，难道陆少的未婚妻真的是你？我早说了，你们不信。我陆萧流莲花丛多年，今天就在众多亲朋好友的见证下。正式收心，向林婉女士求婚。婉婉，你愿意嫁给我吗？婉婉，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，怎么？嫌我花心吗？怎么回事？那女人装什么呢？哦，不好意思，我忘了她是个哑巴。哑巴？怎么？怎么是个哑巴呢？哑巴？怎么是？这才不是个哑巴呢？哑巴就是麻烦啊，答应还是拒绝都不能直接说出口。别怕。我不会嫌弃你，我只是恨那个把你害成哑巴的人。阿萧，干嘛呢？阿萧，你是不是悔婚了？爷爷，我怎么可能会后悔呢？我巴不得现在就把婉婉娶进门。嫁给我吧，点头或者摇头。陆家家大业大，怎么可能娶个哑巴进门？没想到阿萧这孩子如此善良，可能是真爱吧。那哑巴得了便宜还卖乖李晨，以后你就是我的女人了。好，恭喜恭喜！阿萧啊，既然你跟林小姐你们情投意合，那就挑个日子，早点把婚事办了，好好过日子，别再让林峰操心了啊。那是自然希望。到时候我们俩的婚礼，还要等小叔来当我们的证婚人呢，你说是不是，婉婉？我就是太清楚了，才不能放任自己继续爱。林峰，你你这是什么意思？小说看起来不开心呀、啊，该不会是不满我这个侄子先你一步完成终身大事吧？我知道，小叔有喜欢的人了，听说今天也来现场，要不然请上来搞一个双喜临门？陆少，你干嘛？陆萧要做什么？不是说我答应他求婚就好吗？真的吗，林峰？<笑>原来你也有中意的女孩子了，快说说看，是哪家的千金呢？啊，在这呢，在这呢。来，林峰，<笑>现在上去加入你们不太好吧？是林曼小姐，不是。<笑>让我猜猜看，那个女人到底是谁呢？好、哦。我知道了。天哪，快看！万万别回头！万万别回头！你是
是担心的不同意，是吗？放心，只要我不愿意，整个婚事指定成不了。是你，不是我。王玉鹏，这是怎么回事？小叔，她可是你的侄媳妇儿，你这是在乱伦啊？妈、啊，什么情况？叔叔和侄子的女人搞在一起了呗？真是小看这女人了，简直就是狐狸精转世啊！叔叔和侄子共享一个女人，不忍直视啊！小叔，你是不是该给我、给大家一个解释？啊？陆林峰，你老实交代，这到底是怎么回事？林峰。你喜欢的人是我，对不对？让开！大家不都好奇我的女人吗？看到了，为什么还这么惊讶呀、啊？李芳。可是你侄子的未婚妻啊，小叔，你要搞清楚，她现在是我的女人，你的侄媳妇儿。对呀，这可不能乱伦呐。这视频传起来也太丢人了吧。结了婚可以再离，何况是订婚，八字还没一撇呢。你，男未婚女未嫁，何来乱伦之忧啊？都是在座的诸位都是有头有脸的人，那就把嘴放干净一点，别一个个像未开化的畜生。陆林峰，你和逆子做了如此伤风败俗之事，还强词夺理。伤风败俗是指偷拍跟播放私密影片的人吗？我不管了，我不管。你自己收拾残局，我们走。你子，你子啊！诸位，这段影片如果泄露出去，属于泄露个人隐私，这是违法行为。我觉得在座各位都不希望成为阶下囚吧。我觉得，相比我们家的私事，各位应该更关心自己的股票及资源。既然各位还要倚仗着我们家这棵大树乘凉，就希望各位能安分一点，和气生财嘛。大家说是吗？是是是是是，合作愉快。合作愉快，合作愉快。妈。人都走了，你不用演戏了。你不信我？你不信我？你陆大少是何等人物？别人敢偷拍你，算计你吗？<笑>怪不得你那么有自信，婚事会黄。原来你早计划好一切。你就是这么想我的，是吧？我可能就不曾真正的了解过你。是，我承认我有千方百计的方法可以让这门婚事黄，但是我没有必要用这种杀敌一千自损八百的方式，我没那么龌龊。你，你让我怎么信你？你这个杀人凶手！什么杀人凶手？十年前那场火，你杀害的不仅是你亲哥，还伤害了很多无辜的人。你怎么知道那次是我的？我妈在那艘船上打零工，油罐爆炸后，我没能救出她，却阴差阳错的救了你，还因此吸入了大量烟尘，再也无法说话。救我的那个女孩，是你。是又如何
，你手上沾了那么多的鲜血。我一直在想，我是不是做错了？我是不是爱错了人？我一直不屑与其解释，但是我向你保证，那个事故也好，这个视频也好，跟我没关系。你怎么才能相信？我不会再信你、啊。明晚。你恨我，杀了我！你以为我不敢吗？杀了我！杀了我看在我救过你的份上，放过我，好不好？你是来放过我？你不能说走就走，你可以恨我，但是我希望你能留在我身边，继续折磨我。我累了，陆林峰。我们算了吧哥，帅哥，你喝口我的嘛。嗯。好，干什么？啊，好，好，吃一口。嗯，小叔啊，要不要一起来玩啊？啊，帅哥，一起。别坐了，坐下。好。你们两个，出去。你睡了我老婆，还赶走我两个妞，小叔，你这可不厚道啊！罗翔，你该长大了吧？你什么意思？是我知道你怨我，但是我答应过你爸，我要照顾好你。你之前干的那点破事，我都可以帮你兜着底，但这次你千不该万不该把你这些心思放在林婉身上。你没资格提我爸。至于林婉，你很爱她，不是吗？这跟你没关系。<笑>你这个人跟怪物一样，没有弱点，没有感情。我真发愁，该怎么报复你？这不，林婉自己送上门来了。你陆林峰的软肋，我抓到了。刘翔，太让我失望了。你看看你现在活成什么鬼样子了？你做的那些肮脏抹戳的手段，就是为了报复我。但你想没想过，你现在这个样子，你连报复的资格都没有啊！我变成这样，不都是小叔你害的？我不好过
，你们谁都别想好过。我再跟你说最后一遍，你爸妈的死跟小叔我没关系，不是我杀的他们。从今天开始，你自甘堕落也好，破罐子破摔也好，我是会护着你，但是我不能无底线的纵容你，明白吗？收起你的假好心。出去，好，走。置。老爷，已经查清楚了，林婉小姐就是当年救下林峰少爷的那个女人。这个世界真小啊，不是吩咐过。让你解决所有事件的相关者吗？他应该不知情，况且现在又是个哑巴，他母亲醒过来的几率也很小。算了，两个女人也翻不起什么大浪。那林峰少爷那边儿，如果林峰不沉舟的后尘，仕途忤逆，那就别怪我这个做父亲的狠心了。陆总，林小姐她说，她已经收拾好东西搬出去了。需要保镖拦截吗？我累了，陆林峰。我们算了。你不用，那我回去吧。是，哎，对了，珠宝商邀请您参加明天的珠宝展会，需要帮您回绝吗？洪家珠宝就是想撮合您和他女儿的珠宝商，我想您应该没什么兴趣吧？你告诉他，明天我准时到。哦，啊，啊，准时到。啊，好。前。你之前放大话说要拿下陆林峰，进展如何？啊、哦，他向我表达好感了，但我嫌他是个十足的工作狂，没有一点浪漫细胞，就拒绝了。你居然舍得拒绝陆林峰？这我的富家公子可太多了，我也不是非他不可。那倒也是，嗯。不过今天这珠宝展，富豪那么多，你可以重新物色一个。这江黄人珠宝啊，是江城最大的珠宝商，听说今天展出的全是价值连城的珍品。要想追我，怎么着也得给我拍下一件首饰吧？凭你的美貌，还不得带一身珠宝回去啊？讨、嗯、厌！没想眼啊你！哎，哑巴吗你？你对不起都不会说，还真被你说对了。他可不就是个哑巴吗？还真被你说对了，他可不就是个哑巴吗？你认识这个服务员？她就是林婉啊，那个小三儿的女儿。哼，她就是你那个哑巴妹妹呀？哎，我可没有这样的妹妹啊，是个残疾人不说，还是个下等的服务员。不过，这应该也是他妈做小三儿的报应。小三，这是我点的杜松果酒吗？哎，我让你走了吗？就是，哑巴就不用道歉赔偿了吗？什么？你是哑巴？这么有档次的地方，怎么会聘请哑巴？赶紧给我拿走！我可不喝哑巴的东西，有病菌。你是哑巴又不是耳聋，没听到吗？把你这脏东西快端走！说不定这个哑巴偷偷喝过了呢，他平时可喝不了这么名贵的东西。对呀、啊，赶紧离我远点，离我远点！你这酒我是不会喝的。我喝。陆林，你谁呀、啊？你知道他是个哑巴吗？什么东西你都敢喝？我只知道哑巴不传染，愚昧无知是一脉相承的。敢问是哪家的夫人？你算哪根葱？你知道我老公是谁吗？说出来吓死你。那您可以说出来吓吓我。我老公准备和最大的财阀陆氏合作。你拉我干嘛？你不认识他，连我也不认识了吗？我怎么会不认识大名鼎鼎的珠宝千金呢？不过，江林小姐，我奉劝你一句
，这小白脸啊，中看不中用，和这种哑巴狼狈为奸，能是什么好东西？真是又蠢又坏！你怎么说话呢？肯定就是你这个小白脸教唆的。你信不信我让你和这个哑巴都给赶出去？我可以离开，请你不要迁怒无关的人。你在瞎比划什么？你是不是在骂我？你个臭哑巴！啊、你敢拦我？怎么回事？你们？老公，这个小白脸他欺负我。是什么人敢在这里撒野？他就是他、啊。老公，你打我干嘛？明明就是这个小白脸他护着那个臭哑巴，还说我无知。我恨不得你就是个哑巴，闭上你的臭嘴。老公，陆少骂他对，你就是无知。陆少，他，他是陆林峰。陆少。夫人不懂事儿，那可以了，王总。我觉得你相比工作，应该更先处理家务事。那么咱们南城那块合作就先搁置吧。陆少，这没问题吧？走走。李曼小姐，请你以后不要再给我发私密照片了。我助理很忙的，看不过来。你真是哑巴！这是陆云峰，别看他冷冰冰的，人好着呢。可以了，咱们走吧。哎，我夸你呢，你就没有什么表示吗？比如待会儿给我拍个戒指什么的。金小姐，这个珠宝展是你们家开的，想要什么找你爸说就好。我爸送的跟你送的能一样吗？我想要真爱之戒，你送我吧。真爱之戒？真爱之戒是我爸亲手设计的。灵感是来自于我过世的母亲，这枚戒指象征着永恒的爱，所以十分贵重，只卖给有缘人啊。你有没有喜欢的人啊？没有。那我是不是有机会？江小姐，不要再在我身上浪费时间了。凭什么啊？我偏要勉强。随便。你真的很伤人。不过，本小姐喜欢挑战高难度，越难追的人追到后面越有成就感。哎，你是女人，你是不是也赞同我说的话？阴晴不定，真的很难搞。感谢大家在百盟之中赏脸我的珠宝展。待会儿大家若是看上哪一件，直接喊价，价格合适，买卖继承。好，好，好，好。我爸就是个臭商人。你爸是个成功的商人。上珠宝。哇！这颗是镶嵌了四颗孔雀石的海洋之心。哇，真漂亮。嗯，哇，好漂亮。哇、嗯！什么时候能看到镇剑之宝？传闻中那枚代表永恒真爱的戒指呢？是不是不想拿出来让我们大家看啊？不要着急嘛，真爱之戒是我的得意之作，最好的东西应该放到最后面嘛。大家睁大眼睛，往这看。什么都没有啊！戒指呢？戒指呢？是不是来的路上掉了？掉在后台了吧？快去后台找找！不，大家请听我说，如果在后台，钻戒那么大，肯定早就被工作人员发现了。好。这位小姐，认为如何呀？戒指被人偷了啊！被人偷了，被谁偷了？今天这个珠宝宴会来的都是非富即贵，大家不会也不屑于小偷小摸。那你的意思是，偷戒指的只能是服务员，而且还是经手过钻戒的服务员？谁敢动歪心思，本小姐砍了他的手。这件事不应该妄下定论吧？我觉得这位小姐说的没有错。那位服务生不是个哑巴吗？残疾了还出来做兼职？
证明家庭并不宽裕，莫非是见了戒指起了歹念？有道理，哑巴不能说话，拼死不认的话，我们也拿他没办法呀。一个哑巴也挺可怜的。可怜之人必有可恨之处，就算家庭困难，也不能偷窃吧？真是胆大包天，偷的还是价值连城的钻戒。各位稍等一下，你们一群人欺负他一个不会说话的女人，是不是有点掉自己的身价呀？还是说，某些人是看上了他不会说话，没办法为自己辩解，让他出来当替罪羊的。陆少，我没有。你是最了解他不会说话的，却又第一个跳来指认他的罪行，我觉得你的嫌疑也很大。不是我，我只是合理推测。李戒指最近的确实是那哑巴，他最有机会下手。有机会，不代表一定会偷。我看啊，这件事就这么算了。对对对，和气生财嘛，不能就这样算了。对呀、啊，这事儿不解决，我们在场的每个人不都有嫌疑了吗？我们都是被钱来买珠宝的，不能无缘无故落人口实。对，我们不是小偷，那这就难办了。这现场最有嫌疑的就是这个服务员，冤不冤枉的，搜身不就知道了？这是不是有些侮辱人了？这是唯一能自证清白的方法。心里没鬼就搜身。我没偷，要搜就搜，我不怕。他什么意思？他说他同意搜身，但其实也没那个必要。啊！这真的这这，果然是他偷的。真的是。果然是他偷的，还真是他呀！这看起来楚楚可怜的，没想到这么大胆啊！知人知面不知心。不是我偷的，不是你偷的，那这是什么？这确实是真爱之戒，还在那里装无辜，不是他偷的，怎么会在他的口袋里？我不知道戒指为什么会在我口袋，但我没理由偷戒指，请你们相信我。好了好了，不要在那比划你的哑巴手语了，我们可看不懂。他说：“这戒指不是他拿的，他没有理由去拿这么贵重的东西。我们这里最有动机的就是他吧？对呀、啊，这现场最底层的不就是他吗？不仅是个哑巴，母亲还在 ICU 住，每天呀、啊、都需要大把的医疗费维持生机，人赃俱获，还敢狡辩？”他一个哑巴怎么敢呢？偷到江老板身上，真是找死！穷人的手脚就是不干净。穷不是罪，但偷盗有罪。报警吧，立马抓起来吧。哦，对了，警察来之前，先让江玲小姐教训一下这个不要脸的小偷。对呀、啊，教训他。我说够了没有？一个戒指而已。既然戒指已经找到了，你就先走吧。那戒指是我拿的。什么？怎么会？之前江小姐又跟我讲，这枚戒指是江老板的集大成之作，设计灵感来源于其过世的母亲，含义是永恒的爱情。我很感动，也很心动，就私自留下了，想送给我爱的人。他，你喜欢他？是，但没想到，弄出了这么大动静。陆少竟然喜欢一个哑巴？陆少还挺深情的，真不可思议啊！明白。让你受委屈了。我本来只是想制造一些情侣之间的小惊喜。原来如此呀。看来你已经有心上人了。我本来还想撮合你跟江林呢。爸。女儿呀、啊，既然人家情投意合，咱们就不要掺和了。不好意思啊，江老板，没知会一声就把戒指拿走了。没关系的，真爱。不仅是远航，而且还是鲁莽，鄙人很荣幸，我的设计能让你如此冲动。这枚戒指送给你，以及你的爱人。啊，这就送了。江老板大气。哎，我话还没有讲完。你在我的珠宝展上弄出这么一个闹剧，你是不是？
，应该补偿点什么。呃，江老板，你开个价。<笑>钱我不缺，你把闹剧变成合家欢，现在戒指在手，择日不如撞日。你跟你心爱的人求婚，让我们也沾沾喜气儿。交给我。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。好，好，好，谢谢。有情人终成眷属，好，我祝愿你跟这位小姐百年好合。谢谢，会的。干嘛？陆少，林婉就是小偷，你别被他骗了。把手拿开。我知道，戒指不是你拿的。刚才在后台，我没看。你去过后台了。今天真案之界第一次问世，你怎么知道是钻戒的？而且他搜身的时候，你第一时间能认出来。要不要我找江老板要一下后台监控？我，对，对不起。哎，不要跟我对不起，跟他对不起。对，对不起，无所谓了，你走吧。路上。可以了，以后不要再出现在我面前。走人。今天谢谢你啊！哎，你没听见跟我说的吗？你想听我说什么？像以前一样签个合同，把自己卖给你吗？是，没完。你说我不相信你，但你也从未相信过我。无论是两年前。在酒里下药，还是今天的戒指被偷？你帮我，纯粹是想平息这场闹剧。我没有。如果不是林曼说漏嘴，你会坚信戒指被偷与我无关吗？说真的，我很感谢你今天帮我，但也仅此而已。从现在开始，你母亲的医疗费我出。不用。我不会要你这个刽子手的脏钱。你说什么？还有，你的爱我要不起。我到底扔哪儿了？林婉啊，林婉，你真虚伪。扔掉戒指的是你，半夜来找戒指的也是你。你是不是舍不得陆林峰的真心啊？你到底想怎么样？小姐，在找什么？需要帮忙吗？这里没什么异常，准备收工。先生，你有什么事儿吗？啊，没事，手电借我。谢谢你啊。奇怪，这里是掉金子了吗？怎么一个两个都大半夜的来找？林女士，您母亲醒了，请速至医院。生活，让你这两年无依无靠的，你一定很辛苦。婉婉，我听护士说
，你因为救人失去了说话能力，没关系。我的娃娃，就算不能说话，也是世上最完美的孩子。但我救的，却是伤害你的人。你救的不是陆家二少陆林峰吗？那孩子也是个可怜人，临时起意去送别哥哥嫂子，却遭自家人算计。哥哥嫂子没了，他也差点丧身火海。妈，你在说什么？我当时在客房。真有引爆油罐，这船上的可是陆家大少陆沉舟啊！陆沉舟表示回家后就脱离陆家，曝光陆老爷子肮脏的手段。陆老爷子能忍吗？在他眼里，没有儿子，只有听话的继承人。这不听话，该杀就得死。豪门水深，赶紧的，干完这单，下辈子我们就不用愁了。哈哈这场事故背后的主使是陆红云呢？虎毒还不识字呢，他怎么如此狠心呢？婉婉，你怎么了，婉婉？婉婉。哥，你来了，哥我，我搞砸了，我把一切都搞砸了。不会的，我的弟弟很聪明，很有担当，比起我这个只会逃避的哥哥，强多了。哥，我，我没能照顾好陆家，后来杀害了林婉儿。可我不是你，不配被别人爱，我也不配爱别人。说什么傻话？下去吧，船要开了。你跟我一起下去。我已经回不去了，林芳，都十年了，你该放下了。我要背负罪恶，爱想爱的人，我想过的生活。哥，哥，哥，哥，哥，哥，清醒，清醒，快清醒！哥送我来干嘛？合约已经解除了，我以后不会再逼你干不愿意干的事情了。这什么意思？是陆潇做的，对不对？对不起。你为什么要说对不起、啊？视频是，爆炸也是。你为什么要为没做过的事道歉
。那晚我，我才是往你心上扎刀子的刽子手啊！我，我，我，我。我没保护好你，我的错。我就不该爱你，可是我就是放不下你。嗯，宝贝儿，来。那我提前跟你说好了啊，你要是回来，我就不会再放你走了。今天把大家召集来，是要做个人事变动。在座的各位都是打下陆氏江山的元老和功臣，不过放心，我不会动你们。要变的是陆氏总裁，陆家掌权人之位。众所周知，我曾当众将陆氏江山托付给我的儿子陆林峰。但经过考察，他无法担任此等重任，所以我决定将这个位置暂时交由我的孙子陆骁暂时代管。我的话说完了，有异议吗？没异议，没有，没有，没异议。好，那就这么定了。干嘛呢？你来干什么？身为陆氏集团的总裁，这种会议我应该在场。那你带着这个哑巴干什么？如果我没记错的话，他已经被陆骁退婚，被我陆家退货。你们不要我要。那我下面正式宣布，这位是我的爱人，以后陆氏集团的总裁。我不同意。爸，我不是来征求你同意的。看看这个会，咱们得多待一会儿。你。就在刚刚，你已经不再是陆氏的总裁了。爸，你是不是老糊涂了呀？什么意思？小叔，你就这么死皮赖脸的舍不得总裁之位啊？这个位置本来就是我的，想跟我抢的话，拿点本事出来。爷爷是在寿宴上表示要把陆氏和陆家交给你，可既然是他给的东西。自然也能随时要回来呀、啊。他给的，爸，你可能恩享百年时间太久了，还不知道什么情况。你可以问问各大股东，现在的陆氏，在我的带领下，已经跟你陆红云的陆氏的灰色产业链划清关系了。现在的陆氏，是我陆林峰的陆氏。你，你敢背着我？我也不是刻意瞒着你的，大哥他不是你的傀儡，我也不是。你还有脸提你的哥哥？当年那艘游轮，在座的所有股东，他们有不少亲朋好友跟着你哥哥一起出行，但最后都没有回来。至于到底是为什么，大家都心知肚明。那这事跟我没关系。你说跟你没关系，就跟你没关系了。陆林峰，你是我儿子，你什么样，我最清楚。不要试图和我作对。你才是凶手！你想说什么？他说：“你是凶手。”一派胡言！没事。怕什么？一个哑巴能干什么？确实。求的不是陆家二少陆林峰吗？那孩子也是个可怜人，临时起意去送别哥哥嫂子，却遭自家人暗算。哥哥嫂子没什么
他也差点丧身火海。这场事故背后的主使是陆红云呐、啊。啊啊你并不了解陆林峰，他是什么样的人，由不得你评判。而你呀，是一个失败的父亲，一个手上沾满鲜血的恶魔。爷爷，他说的到底是不是真的？你才是杀害我父母的凶手！闭嘴！怎么是你啊？怎么会是你啊？<笑>哑巴的能耐真不小啊，陆林峰，你选女人的眼光还真不错，但那又怎样？我才是陆氏的主人，整个陆家我说了算。爸，人是会老的，现在的陆氏需要的是我，不是你了。各位股东，我以陆氏集团总裁的身份宣布。这次会议无效，散会。谁敢？回来！父亲，你也该回去歇着了。你，管子，把他带到医院去，没有我的允许，不许出病房。是。你死！你，你是想要杀了我吗？我要祝你长命百岁，活着体验病痛的折磨，更不能美丽的痛苦。你死！你，陆相，为什么会这样？小叔，你告诉我，到底什么是真的，什么是假的？放下吧，再追求就是害人害己。<笑>你以为我会对你们感到抱歉吗？不，我恨你们，我恨你们让我的复仇变得像个笑话。别再闹了，很得意吧？你们赢了，啊！我输了，输得很彻底。你要干嘛？对不起。不错。哎、陆潇怎么样了？送医及时，没有生命危险，但是。得送到国外去就医，那就好。是不是该聊聊咱们俩的事儿了？什么事啊？你看看这个。为什么送我这个？那项链、戒指现在把耳环补上了，三金就都齐了。你是不是该考虑嫁给我了？你怎么突然那么土？秦正告诉我，他说他现在人比较讲究这个，他骗我。不是啊，对不起，啊，我之前把戒指扔了，我有去找过，但没找到。闭眼，闭眼。正看吧。怎么会在你那儿？我也去找了，很幸运我找到了。陆林峰，谢谢你、啊。你要真想谢谢我的话，就以身相许吧。你看怎么样？那就请多指教，陆夫人。陆夫人的声带受损时间过长，已经错过了最佳的治疗时机。所以，我太太的声带是没有办法恢复了吗？有是有，但希望不大
，而且治疗费用高啊。医生，我不在乎花多少钱，就是我欠过太太的，所以医生，拜托你想想办法。穆总，请你签个字。谢谢你，穆总。陆林峰，有时间和我聊聊吗？有，非常的。